हेलो यस तुन तुन तारा बर इफ आई डोंट नो व्हाट दैट माझा प्रश्न असा होता की पुण्यातलं सगळ्यात फेमस रेस्टॉरंट कुठला ऍक्च्युली दॅट्स द रॉंग चॉईस ऑफ वर्ड्स पुण्यातलं सगळ्यात चांगलं रेस्टॉरंट कोणतं व्हेज ऑर नॉन व्हेज ओके नाही नाही असं काही कुठलंही सांगा व्हेज सांगा ओके मेनी पीपल आर रिस्पॉन्डिंग विथ रुपाली आता काही कोणी वैशाली नाही म्हणत आहे मग असं मी फेमस रेस्टॉरंट विचारलं तर सगळे वैशाली वैशाली म्हणत होते ओके वाडेश्वर अतिथी ओके येस अजून काही नाव दुर्वांकुर ओके दॅट्स व्हेरी फनी सॅफ्रन आय थिंक सॅफ्रन इज द बेस्ट it's a little bit expensive though hayat yeah obviously hayat is they have to be good they are so expensive okay radisson okay bharpur naav aata hai theek hai so ata pudcha prashna hai thank you remitra my coffee is here so <laughs> पुढचा प्रश्न आहे हाऊ डिड यू ऍक्च्युली कम अप विथ दीज आन्सर वाय वाय आर यू कॉलिंग दीज द बेस्ट रेस्टॉरंट इन पुणे बिकॉज वी विजिटेड दॅम ओके we have tried the food we have tasted the food okay yes word of mouth ashi anek uttar etat okay acceptable ata pudcha prashna hai mhanje atharva kiwa vaishnav mhanje actually saglyansathi hai atharva samjha tu tamil nadu madhe gelas tamil nadu la asa ithe kay bar tya gavacha naav ek kiwa kerala la vaynad la gelas ओके हा तमिळनाडूमध्ये वेल्लोर तिथे तू गेला आहेस समजा आणि तुझ्या फोनची बॅटरी डेड झाली आहे यु कांट स्पीक दर लँग्वेज यु कांट गुगल आणि तुला खूप भूक लागली आहे तुझ्याकडे पैसे आहेत हाऊ विल यू डिसाईड की कोणत्या हॉटेलमध्ये जाऊन मी जेवायचं तुम्ही एका अशा ठिकाणी गेलाय जिथे तुम्ही बोलू शकत नाही तुम्हाला ती भाषा येत नाही तुम्ही गुगल करू शकत नाही तर तुम्ही एखादं हॉटेल कस निवडाल ओपिनियन ओके पण ती ओपिनियन जर तमिळ लँग्वेज मध्ये असेल तर हाऊ हाऊ आर यू गोइंग जे पहिले दिसेल ते ओके सो दे डू नो हाऊ टू स्पीक इंग्लिश लेट जस्ट से दे डोंट दे डोंट नो हाऊ टू स्पीक इंग्लिश विश्वजीत जे पहिलं दिसेल ते वॉट इफ इट्स नॉट गुड नंबर ऑफ पीपल देअर इज दॅट पर्टिक्युलर रेस्टॉरंट येस जे दिसेल ते कारण भूक लागली आहे नाईस सो वैष्णवी संग्राम श्रावणी या सगळ्या पार्टिसिपंट्सने खूप छान उत्तर दिलंय बाहेर गर्दी बघून आपण ठरवतो राईट आपल्याला शेअर मार्केटमध्ये सुद्धा हाच रूल समजून घ्यायचा आहे ओके तुम्ही एखादं रेस्टॉरंट चांगलं आहे का वाईट आहे इफ यू डोंट नो ऑलरेडी तर तुम्ही काय कराल तिथे बाहेर गर्दी किती आहे आणि त्या ह्याच्यावरनं तुम्ही ते ठरवाल ओके सो शेअर मार्केटमध्ये सुद्धा हाच एक रूल ऍप्लिकेबल आहे आणि यु नो आय जस्ट आपण वैशाली हॉटेल बद्दल बोलत होतो सो आय लो ओपन द चार्ट फॉर वैशाली फार्मा ओके हा जो रूल आहे ना याला इकॉनॉमिक्स मध्ये एक थिअरी आहे ती थिअरी अशी आहे पीपल वोट विथ देअर फीट माहितीये का इथे कोणाला ही थिअरी पीपल वोट विथ देअर फीट ओके नॉट मेनी पीपल नो तुम्हाला जर नोकरी हवी असेल 
बिजनेस करायचा असेल तर कोणत्या शहरात जाल तुम्ही इन इंडिया यू वॉन्ट टू डू बिझनेस यू वॉन्ट टू हॅव सम जॉब वेअर विल यू ट्रॅव्हल मुंबई येस म्हणजे मुंबई और बँगलोर युअर सेम राईट तर लोक जेव्हा ट्रॅव्हल करतात म्हणजे मी टुरिझम म्हणून नव्हे मायग्रेट करतात तेव्हा पीपल ऍक्च्युली वोट विथ देअर फीट वोट करणं म्हणजे काय तर गिव्हन अ चॉईस तुम्ही एक निर्णय निवडता आता कसब्यामध्ये पोटनिवडणूक आहे आपल्या समोर ऑप्शन आहेत आपण जाऊन ज्या कुठला आपल्याला उमेदवार आवडतो त्याच्या समोरचं बटन दाबणार आणि वी विल चूज वी विल वोट तस प्रत्येक ठिकाणी आपण आपल्या पावलांनी तिथे जाऊन मग ते एखाद्या लग्नाला जाणं असेल एखाद्या हॉटेलमध्ये जाणं असेल किंवा एखाद्या शहरात जाणं असेल तर वी वोट इट की मला ही गोष्ट आवडली बाबा म्हणून मी इथे आलो आलो लक्षात तर हे आपले ऑब्विसली हा बाय द वे सगळ्यांना जी गोष्ट आवडते आपण तिथेच जातो कितीही तुम्हाला कोणी काही बोलू दे जर तुम्हाला एखादी गोष्ट आवडली नाही तर आपण ती करत नाही अगदीच कधीतरी नाईलाज असतो फॅमिली फंक्शन आहे तर जावंच लागतं नाईलाज असतो बट अदरवाईज वी अवॉइड इट वी इग्नोर इट स्वतःहून तर आपण फक्त आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टींकडेच जातो तर शेअर मार्केटमध्ये सुद्धा ही गोष्ट आहे शेअर मार्केटमध्ये यू हॅव चॉईस टेन थाउजंड ऍक्च्युली टेन थाउजंड नाही सॉरी फोर थाउजंड फाय हंड्रेड इन रियालिटी वी हॅव ऑप्शन तुम्ही चार हजार पाचशे कंपन्यांचे शेअर्स घेऊ शकता टेन थाउजंड सुद्धा खरं तर काही चुकीचं नाही कारण आपण अमेरिकन स्टॉक मार्केटमध्ये वी कॅन इन्व्हेस्ट तर ह्या चार हजार कंपन्यांमध्ये हाच पर्टिक्युलर स्टॉक घ्या असं कधी कोणी तुम्हाला सांगतं का म्हणजे टेलिग्राम वरती मेसेज येईल वर जी बिझनेस वरती कोणीतरी सांगेल बट इट इज युअर चॉईस तुम्ही ठरवू शकता जायचंय नाही जायचंय स्टॉक घ्यायचाय नाही घ्यायचाय नो बडी कॅन फोर्स यू नो बडी कॅन कम्पेल यू टू ऍक्च्युली गो अँड बाय दॅट पर्टिक्युलर स्टॉक सो लोक जिथे जाऊन तो शेअर खरेदी करतात ना लोक तिथे आपलं त्याला मतदान देतात पीपल ऍक्च्युली कास्ट देअर वोट फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्टॉक आणि हा जो काही एक वोट ऑफ कॉन्फिडन्स आहे ना त्याला म्हणतात वॉल्युम ओके हा जो खाली वॉल्युमचे जे बार दिसत आहेत तुम्हाला याला ऍक्च्युअल त्याचं नाव वॉल्युम आहे बट इट इज वोट ऑफ कॉन्फिडन्स फ्रॉम दी मार्केट ओके मी जर तुम्हाला विचारलं की एक असा स्टॉक आहे आता हा हाच स्टॉक आपण पर्टिक्युलरली घेऊया ओके आय डिलीट दिस लाईन आय हॅड बॉट दिस स्टॉक ऍट नाईन्टी नाईन ना वाय द वे जस्ट सेम म्हणजे आय एम नॉट होल्डिंग दिस नाव आय सोल्ड इट वे बॅक आय बॉट इट ॲट नाईन्टी नाईन समजा हा स्टॉक या स्टॉकची प्राईस एकशे दहा रुपयाला ओपन झाली आणि शो इथे एकशे दहा आपण एकशे दहाला इथे ओपन झाली आणि दिवसभरात हा स्टॉक वाढत वाढत जर थांबा काय झालं आय नीड टू हा मला ते एक एक मधला मधले नंबर्स पण हवे होते चलो ना वी आर गुड टू गो सो इथे एकशे दहाला हा स्टॉक ओपन झाला आणि समजा तो दिवसभरात वाढत 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 एकशे चौदा पॉइंट काहीतरी तिथे तो क्रॉस झाला ओके हे इग्नोर दिस पार्टिक्युलर पॉइंट हा माझा ड्रॉइंग स्किल्स माऊसने ड्रॉ केलेली लाईन आहे तर आता ही जी काही कॅन्डल आहे याला आपण असा ग्रीन कलर देऊ वी कॅन कलर दिस ऍक्च्युली वी डोंट नीड दिस ऑल्सो वी हॅव हायलायटर ह्याच्यात सगळं आहे वी कॅन हायलाइट एज वेल नाईस सो ही छान पैकी तुम्हाला ही कॅन्डल ग्रीन कलरची कॅन्डल दिसते या ग्रीन कलरच्या कॅन्डलचा अर्थ काय होतो रे कोणी सांगू शकेल वॉट दिस पर्टिक्युलर ग्रीन कॅन्डल इट लुक्स लाईक अ घोस्ट ऍक्च्युली वॉट डज इट मीन बुलिश कॅन्डल ओके अप मूव्ह बुलिश कॅन्डल डिमांड बाईंग इज इट अ पॉझिटिव्ह थिंग ऑर अ निगेटिव्ह थिंग इट्स अ पॉझिटिव्ह थिंग राईट जर तुम्ही हा स्टॉक अनालाइज करत असता आणि अशी तुम्हाला कॅन्डल दिसली असती तर तुम्ही म्हणाला अरे वा छान खरेदी झाली 
आणि आपण सुरुवातीला एक गोष्ट शिकलो होतो की लोक जर भविष्याबद्दल ऑप्टिमिस्टिक नसतील तर तो शेअर कधीच खरेदी करणार नाहीत लोकांना असं वाटतं की अरे हा एकशे चौदा वरनं अजून एकशे वीस पर्यंत जाईल एकशे पंचवीस पर्यंत जाईल मला प्रॉफिट मिळेल म्हणून तर खरेदी केली ना अदरवाईज वाय वुल एनिवडी बाय इट सो ही डिमांड झाली तर ही खूप चांगली गोष्ट आहे ओके आता दुसरा प्रश्न समजा हर्षवर्धन आणि आदित्य हे दोन मित्र आहेत खरेच असतील तर वेल अँड गुड आणि हर्षवर्धन ने एक स्टॉक एकशे दहा रुपयाला हाच वैशाली फार्माचा स्टॉक एकशे दहा रुपयाला बाय केला आणि त्याने आदित्यला सांगितलं की एक काम कर तू हा स्टॉक बाय एंड ऑफ डे माझ्याकडनं एकशे पंधरा रुपयाला तू माझ्याकडनं परचेस कर आय विल सेल दिस स्टॉक ऍट हंड्रेड अँड फिफ्टीन रुपीज ओके तू एकशे पंधराला माझ्याकडनं हा शेअर बाय कर किंवा ऍक्च्युली त्या दोघांमध्ये असंही डील झालं आणि त्यांनी एकशे वीस रुपयाला बाय कर म्हणून सांगितलं ओके okay, आणि ही अशी मस्त तुम्हाला ही ग्रीन कॅन्डल ही दिसली आता हे बाकीच्यांना हे जर कळत नसेल की म्हणजे काय बाबा नक्की चाललंय तर ही ग्रीन कॅन्डल बघितल्यानंतर वैष्णवी काय म्हणेल किंवा संग्राम काय म्हणेल ओ ग्रीन कॅन्डल पॉझिटिव्ह कॅन्डल बुलिश कॅन्डल अरे लोकांनी खरेदी केलं आणि लोकांनी यामध्ये पैसे गुंतवलेले आहेत अरे लोक या स्टॉक विषयी पॉझिटिव्ह आहेत किंवा ऑप्टिमिस्टिक आहेत तर आय शुड ऑल्सो बाय राईट असाच विचार येईल ना मनात येस यु थिंक एक्झॅक्टली लाईक दॅट पण मला सांगा हॅव पीपल ऍक्च्युली बॉट दिस स्टॉक हॅव पीपल ऍक्च्युली पुट इन देअर मनी इन दिस स्टॉक लोकांनी डिमांड करून ह्या स्टॉकची किंमत वाढवली आहे का नो ही डिमांड कोणी वाढवली आहे तर दोन मित्रांनी मिळून त्या दोघांनी यामध्ये स्टॉक मॅनिप्युलेशन केलंय त्या दोघांनी आपापसात कोऑर्डिनेशन केलंय अँड द स्टॉक हॅज गॉन अप पण हे तुम्हाला कसं कळणार हाऊ विल यू फाइंड आउट आता हे मी तुम्हाला सांगितलं म्हणून इमॅजिन इमॅजिन हे जे इकडच्या कॅन्डल्स आहेत ही आजची जी कॅन्डल आहे वॉट डू यू नो की कदाचित गुजरात मधल्या कुठल्या तरी एखाद्या अमित भाईने आणि अमित भाई नाव नको घेऊया गुजरात मधल्या एखाद्या ट्रेडरने आणि मुंबईतल्या एखाद्या ट्रेडरने कारण तिथे प्रचंड ट्रेडिंग होत या दोन मित्रांनी मिळून ह्या स्टॉकला गौतम नाव घेऊ आपण गौतम आणि ह्याने जर त्या स्टॉकला पुश केलं आणि तो स्टॉक वर जाऊन क्लोज झाला आय जस्ट रिअलाइज दिस सेशन इज बिंग रेकॉर्डेड सो असं जर ह्या स्टॉकला पुश केलं असेल वॉट डू वी नो ह्याच डिमांड आहे का हे दोन मॅनिप्युलेटर्सनी दोन स्टॉक ऑपरेटर असं म्हणतात त्यांना स्टॉक ऑपरेटर्सनी या स्टॉकला पुश केलंय सो हे कळण्यासाठी जो खाली हा बार दिलेला आहे ना याला काय म्हणतात वॉल्युम आणि ऍज आय मूव्ह अलॉंग दिस यु नो बार डायग्रॅम बार चार्ट तुम्हाला इथे लेफ्टला वॉल्युम असं लिहिलेलं आहे त्याच्या बाजूला काही आकडे बदलताना दिसतील थ्री फिफ्टी टू के टू फिफ्टी सेव्हन के थ्री फो टू फोर्टी फाईव्ह के टू एटी टू के असे हे बार तुमच्या समोर चेंज होताना दिसत आहेत सेव्हन सेव्हन्टी वन के सेव्हन सेव्हन्टी वन के इज सात लाख एकाहत्तर हजार व्हॉट इज दिस तर सात लाख एकाहत्तर हजार शेअर्स आर बॉट अँड सोल्ड ऑन दिस डे सेव्हन लॅक सेव्हन्टी वन थाउजंड शेअर्स हॅव बीन बॉट अँड सोल्ड कारण कोणीतरी बाय केल्याशिवाय कोणी सेल नाही करू शकत कोणीतरी सेल केल्याशिवाय कोणीतरी बाय नाही करू शकत सो सात लाख एकाहत्तर हजार शेअर्स लोकांनी विकले आणि सात लाख एकाहत्तर हजार शेअर्स लोकांनी खरेदी केले सेव्हन लॅक सेव्हन्टी वन थाउजंड शेअर्स एक्सचेंज देअर हँड्स ओके सो हे असं झालेलं आहे आणि ह्या गोष्टीवरती आता हे शेअरची प्राईस वाढली म्हणजे ज्या लोकांनी हा शेअर परचेस केला त्यांनी तो ऍडिशनल भाव देऊन खरेदी केला फोन घेते सर ऍडिशनल भाव देऊन हा शेअर परचेस केलेला आहे आणि अर्जन्सी होती त्यांची ते बायर्स काय म्हणाले की बाबा रे मी पन्नास पैसे एक्स्ट्रा देतो मी एक रुपये एक्स्ट्रा देतो मी सव्वा रुपये एक्स्ट्रा देतो आय विल बाय इट फ्रॉम यू याचा अर्थ काय होतो की देर वेर मोर बायर्स ओके सात लाख एकाहत्तर हजार शेअर्स बाय झाले बाय द वे 
सात लाख एकाहत्तर हजार शेअर बाय झाले याचा अर्थ सात लाख एकाहत्तर हजार लोकांनी ते बाय केले का नाही एकटा माणूस सात लाख एकाहत्तर हजार शेअर घेऊ शकतो डझंट मॅटर कोणी खरेदी किती केले एकाने पन्नास गेले दुसऱ्याने एक्कावन्न गेले तिसऱ्याने चौपन्न केले का एखाद्यानेच डायरेक्ट सात लाख सत्तर हजार गेले आणि बाकी सगळ्यांनी मिळून एक एक शेअर गेला इट डझंट मॅटर सात लाख एकाहत्तर हजार शेअर बाय झाले आणि चढ्या भावाने बाय झाले म्हणजे तिथे ऍक्च्युअल डिमांड कितीची होती दहा पंधरा लाखांची होती त्यातले सात लाख लोक काय म्हणले सात लाख शेअर बद्दल लोक काय म्हणाले की आम्ही बाबा पन्नास पैसे एक्स्ट्रा देतो आम्हाला दे सो अशा पद्धतीने हा शेअर चढ्या भावाने खरेदी झाला आजचं काय आहे आज चार लाख चौसष्ट हजार शेअर ट्रेड झाले आज चार लाख चौसष्ट हजार शेअर चढ्या भावाने खरेदी केले गेले सो देर वॉज मोर डिमांड इथे हा जो रेड कॅन्डल आहे त्या दिवशीची जो काही सप्लाय आहे तो तीन लाख तेरा हजार शेअर आहे सो पीपल वेअर ऍक्च्युली लुकिंग टू सेल दिस स्टॉक अँड पीपल वेअर रेडी टू सेल इट ऍट अ चीपर प्राईस म्हणजे ओपनिंग कुठे झालं याचं एकशे सत्तेचाळीस रुपयाला एकशे सत्तेचाळीस पॉईंट दहा मग लोक काय म्हणाली की एकशे सत्तेचाळीस द्या एकशे सेहेचाळीस पॉईंट ऐंशी द्या हरकत नाही दहा पैसे कमी द्या पण आमच्याकडनं शेअर घ्या आणि असे तीन लाख एकतीस तीन लाख तेरा हजार शेअर वेअर सोल्ड ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे सो हा डिमांड आणि सप्लायचा आकडा जेव्हा तुम्हाला कळतो तेव्हा हे कळतं की बाबा रे आदित्य आणि काय हर्षवर्धन नावाच्या दोन लोकांनी हा स्टॉक मॅन्युपुलेट केला एका खरंच मार्केट मध्ये लोकांनी याच्यात पार्टिसिपेशन केलं सो दिस व्हॉल्युम इज ऍक्च्युली स्टॅम्प ऑफ अप्रुवल ओके मी या व्हॉल्युमला सिग्नेचर असं म्हणतो आपल्याकडे कुठलंही डॉक्युमेंट जेव्हा येतं ना कि तेव्हा त्याला जर खाली सिग्नेचर नसेल तर वी ऍक्च्युली डोंट लाईक इट आता या कोर्स कदाचित कॉलेज तुम्हाला सर्टिफिकेट देईल आय डोंट नो आय डोंट नो आय एम जस्ट सेईंग किंवा कुठलाही चेक तुम्हाला जर मिळाला मी मी उद्या तुम्हाला पाच कोटीचा चेक लिहून देतो आय हॅव द चेक राईट हिअर पुढे गेला चेक इथे होता आय हॅव माय चेक हिअर राईट आय गिव्ह यू फाईव्ह क्रोअर्सचा चेक विदाऊट सायनिंग दो चालणार आहे का वुड यू टेक इट नाही ना मी तुम्हाला म्हटलं की हे घे माझ्याकडनं पाच कोटीचा चेक आणि मला तू दहा रुपये दे तुम्ही नाही घेणार तो सही नाही ना बाबा खाली तर मग मी त्याला म्हणजे ऑथेंटिकेशन कसं समजू त्याच हाव वेल आय ऑथेंटिकेट सो जशी प्रत्येक डॉक्युमेंटला खाली सिग्नेचर लागते आणि त्या सिग्नेचर मुळेच तो डॉक्युमेंट ऑथेंटिकेट होत और त्याची ऑथेंटिसिटी कळते तसं वरती कॅन्डल तू काही सांग ही कॅन्डल मला एकोणीस टक्के शेअर वर गेलेलं दाखवतोय शेअरची ओपनिंग इथे एकशे चोवीस ची शेअर वन टू वन फॉर्टी सिक्स ओके प्रचंड प्रॉफिट भरपूर प्रॉफिट अरे पण खाली लोकांनी किती घेतला तर डिमांड बघा टू पॉईंट टू मिलियन बावीस लाख शेअर ची खरेदी झाली सो आय नीड दॅट नंबर ओके सो ह्या खालच्या व्हॅलिडेशन शिवाय वरच्या कॅन्डलला काहीही अर्थ नाही ओके सो व्हॉल्युम विल नॉट हेल्प यू आता वॉल्युम जास्त आहे म्हणून मी शेअर खरेदी करू का अजिबात नाही व्हॉल्युम जास्त आहे म्हणून ऑन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हॉल्युम नाही खरेदी करायचा खरेदी वरच्या कॅन्डल्स प्रमाणेच करायचा कॅन्डल फिफ्टी डे मुव्हिंग एव्हरेजला आली कॅन्डल वाढायला लागली म्हणूनच करायचा पण त्या कॅन्डलच्या वाढण्यामध्ये जसं तुमचं ह्या शेअरकडे लक्ष होतं की हा शेअर फिफ्टी डेज मुव्हिंग एव्हरेजच्या सपोर्ट वरनं वाढेल आणि जसं तुम्ही तो शेअर खरेदी केलात तसं बाकीच्या लोकांनी केला का हो हे तुम्हाला व्हॉल्युम मध्ये दिसेल ओके म्हणून कम्पेअर करताना ऍव्हरेज व्हॉल्युम करून कम्पेअर करायचं एव्हर बीन टू मुंबई मी ऑनेस्टली सगळ्यांना प्रश्न विचारतोय मुंबईमध्ये गर्दी आहे का हो युअर सेईंग मुंबईमध्ये गर्दी आहे ओके दॅट इज स्ट्रेंज वॉट आय वॉज गेटिंग ऍट मुंबईतली लोक कधीच मुंबईत गर्दी आहे म्हणत नाहीत बिकॉज इट जस्ट अ नॉर्मल थिंग या वैशालीच्या बाहेर गर्दी होती अरे इट इज नॉर्मल एव्हरीबडी विल बी देर सो गर्दी कशाला म्हणायची तर ऍव्हरेज पेक्षा जेव्हा जास्त तसंच एखादा व्हॉल्युम जास्त हे कशी कसं ठरवणार तुम्ही इफ दिस टू लॅक नाईन्टी सेव्हन थाउजंड हा जो व्हॉल्युम आहे और दिस व्हॉल्युम टू लॅक ट्वेंटी टू थाउजंड और दिस व्हॉल्युम सिक्स लॅक एटी फोर थाउजंड हा जास्त आहे का कमी आहे कसं ठरवणार रोज या शेअर मध्ये किती उलाढाल होते दर रफली इफ आय इफ आय स्क्रोल थ्रू दिस ओके हा बघा चोवीस जानेवारीला वन लॅक फिफ्टी वन थाउजंड टेन जानेवारी फोर्टी नाईन थाउजंड तो अगदीच कमी होता दिस दिस टू बार टू जानेवारी थर्टी डिसेंबर एक लाख तीस हजार 
सो रफली मला एक असा अंदाज येतोय की दीड लाखांचे शेअर्स यामध्ये रोज ट्रेड होतात ऑन अन एव्हरेज दीड लाख शेअर्सचं ट्रेडिंग होतच होत सो त्यामुळे जर दीड लाखांचं शेअर्सचं ट्रेडिंग झालं असेल तर मला वरती जी काही कॅन्डल दाखवत असेल दॅट इज इनसिग्निफिकंट दॅट डज नॉट मेन की मार्केटने याच्यात पार्टिसिपेट केलेलं आहे दीड लाख लोक रोज वैशाली फार्माचा शेअर इंट्राडे मध्ये ट्रेड करत असतील और काय अजून कुठल्याने ट्रेड करत असतील जेव्हा आता मी हा शेअर माझ्या वॉचलिस्टला ठेवलाय आणि मी तो रोज ट्रेड करत नाहीये पण एकदा कधीतरी मला वाटतं की अरे हा शेअर आज मी घ्यायला पाहिजे आणि देन आय गो अँड पार्टिसिपेट तेव्हा तिथे काय होते गर्दी जमा होते तेव्हा त्याच्यात व्हॉल्युम वाढतो आलं लक्षात सो व्हॉल्युम जेव्हा एव्हरेज पेक्षा जास्त असतो तेव्हाच त्याला अर्थ आहे म्हणजे आजचा व्हॉल्युम हा चार लाख चौसष्ट हजार आहे विच इज थ्री टाइम्स द एव्हरेज व्हॉल्युम ओके इथे तुम्ही बाय द वे व्हॉल्युमच्या ह्याला यू कॅन ऍड व्हॉल्युम एम ए तर तो तुम्हाला व्हॉल्युमचंही एव्हरेज देईल एव्हरेज व्हॉल्युम किती आहे दोन लाख पंधरा हजार ओके तर आज एव्हरेज व्हॉल्युम पेक्षा जास्त आहे सो आज ह्या मार्केटमध्ये आज ह्या शेअरला मार्केटमध्ये ऍक्टिव्ह पार्टिसिपंट होते लोक हा शेअर ट्रेड करत होती जसा ग्रीन कॅन्डलला हाय व्हॉल्युम गरजेचं आहे कारण जेव्हा शेअरची किंमत वाढते तेव्हा वी वॉन्ट मोर अँड मोर पीपल टू बाय इन शेअरची प्राईस वाढली पण एक लाखच शेअर ट्रेड झाले व्हॉल्युम एक लाखाचाच होता दॅट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल राईट हा क्लास करून तुम्ही काय उजेड पाडाल माहिती नाही पण क्लास करताना मी तरी थोडा उजेड पाडतो सॉरी आय हॅड टू मेक दॅट टूक ओके तर तस दीड लाखांच्या पेक्षा जर जास्त बाईंग असेल ह्याचा अर्थ काय होतो की मोर अँड मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक आणि जर शेअर खाली पडताना इथे बघा हा फॉल जो आहे हा इथे जो फॉल आहे ह्याच्यात व्हॉल्युम किती आहे तीन लाख तेरा हजार एक लाख त्रेचाळीस हजार दोन लाख सव्वीस हजार इट इज एव्हरेज व्हॉल्युम तो भरपूर लोकांनी हा शेअर विकला का तर नाही काही जे सशासारखी लोक असतात ना सशाच्या पाठीवर पान पडतं आणि मग तो म्हणतो आभाळ कोसळलो अगदी लहानपणीची गोष्ट आहे तशी घाबरून बाहेर पडणारी लोक आहेत ऍक्च्युली सेन्सिबल सुद्धा आहेत फिफ्टी डेजच्या खाली आल्यानंतर पीपल सोल्ड दिस स्टॉक बट खूप लोकांनी विकला का नाही वेन द शेअर इज राईझिंग वेन द शेअर इज गोईंग अप ऑलमोस्ट वन पॉईंट टू मिलियन बारा लाखांचं बाईंग एक अकरा लाखांचं बाईंग इथे बावीस लाखांचं बाईंग इथे परत अकरा लाखाचं बाईंग आणि वेन द स्टॉक इज फॉलोइंग सात लाख तीन लाख ओके अडीच लाख काहीच नाही इथे स्टॉक बघा केवढा जोरदार ऑलमोस्ट सिक्स पर्सेंट डाऊन आहे व्हॉल्युम टू लॅक फिफ्टी सेव्हन थाउजंड नथिंग सो दिस इज नॉट अ साईन ऑफ वरी लोक शेअर पडायला आल्यानंतर घाबरतात अरे व्हॉल्युम नसेल तर काय घाबरायचं व्हॉल्युम इज अ स्टॅम्प ऑफ अप्रुवल ओके आणि द मोर ग्रीन व्हॉल्युम्स दॅट यू हॅव द बेटर द लेस रेड व्हॉल्युम्स यू हॅव द बेटर ओके आणि जर एखाद्या वेळेला ग्रीन कॅन्डल आहे पण व्हॉल्युम नाहीये तर त्याचा अर्थ की फार जे घाई करणारी लोक आहेत उतावळी लोक आहेत त्यांनी बाबा येऊन पटकन शेअर चढ्या भावाने खरेदी केलाय बट सगळ्या लोकांनी याच्यात पार्टिसिपेट केलेलं नाही नॉट एव्हरीबडी इज इंटरेस्टेड ओके सो म्हणून इथे व्हॉल्युम बघायचं आणि व्हॉल्युम इज अ स्टॅम्प ऑफ अप्रुवल एनी डिसिजन दॅट यू वॉन्ट टू टेक बाईंग ऑर सेलिंग हॅज टू बी अप्रूव्ह बाय मार्केट तुम्ही जसा विचार करताय तसा मार्केटने पण केला पाहिजे कारण तुमच्या एकाच्या बारा हजार रुपयाच्या खरेदीने स्टॉक नाही घालणार आहे ओके okay, तुम्ही पंधरा हजार जर ह्या स्टॉकमध्ये घालणार असाल आणि हंड्रेड क्वांटिटीज घेणार असाल दॅट विल नॉट पुश द प्राईस हायर मार्केट जेव्हा इक्वली पार्टिसिपेट करतील तेव्हाच शेअरची प्राईस वर जाणार आहे सो वी वॉन्ट दॅट पार्टिसिपेशन आज लक्षात मार्केटमध्ये व्हॉल्युम अत्यंत 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 महत्वाचा आहे आणि दॅट ऍक्च्युली गिव्ह यू फेअर आयडिया की नक्की काय चाललंय सो so, आता हे बघा मी हे खाली पडलेले स्टॉक हा काबरा एक्सट्रुशी ऑन टेक्निक आजचा व्हॉल्युम ऍक्च्युली थोडासा जास्त आहे ऍव्हरेज व्हॉल्युम पेक्षा आय दर ऍक्च्युली आय डोंट ट्रस्ट दिस मुव्हिंग ऍव्हरेज वाला व्हॉल्युम का बरं मला एक नजर मारल्यानंतर लक्षात येतं ना जनरल व्हॉल्युम किती असतो लेवल काय असते सो आज हा व्हॉल्युम थोडासा जास्त आहे इट्स यु नो कॉज ऑफ वरी पहिली गोष्ट ह्या ग्रीन कॅन्डलला व्हॉल्युम नव्हता यु विल से दिस इज अ व्हेरी हाय व्हॉल्युम आय अग्री पण इथे बघा ना 
इथे बघा ना हा वॉल्युम बघा ना इथे वॉल्युम कमी आहे सो शेअरची प्राईस वाढताना फार लोक खरेदी करत नाही आहेत ओके हा हाच मला साईन इथे दिसतोय इथे जेव्हा शेअरची प्राईस वाढत होती तेव्हाच मला इथे प्रचंड हाय व्हॉल्युम जो मागे बऱ्याच दिवसांमध्ये दिसला नव्हता जवळजवळ एक महिना आता इथे हे कॅन्डल कधीची आहे सोळा जानेवारीची आहे दीड महिना झाला या शेअर मध्ये कोणी खरेदी केलं नव्हतं इथे स्टॉक पडत होता सतत खाली पडत होता तेव्हा वॉल्युम होता का अजिबात नाही म्हणजे फार लोकांनी विकला नाही थोडे आपल्यासारखे जे इन्स्टिट्यूशनल सॉरी आपल्यासारखे जे रिटेल इन्व्हेस्टर्स आहेत रिटेल ट्रेडर्स आहेत हीच लोक हा स्टॉक विकत आहेत इन्स्टिट्यूशन जे आहेत ज्यांनी पाच पाच कोटी वीस वीस कोटी चाळीस चाळीस कोटी रुपये गुंतवलेले आहेत त्यांनी नाही विकलेला हा स्टॉक ओके सो अशा पद्धतीने आपल्याला व्हॉल्युमचा अभ्यास करायचा आहे आणि व्हॉल्युम वरती तुम्हाला वरती जो काही सिग्नल मिळतोय वरती जो काही इंडिकेशन मिळतोय वरती जो काही मेसेज मिळतोय तो खरा आहे का खोटा आहे हा इकडनं क्रॉस चेक फक्त करायचा दॅट्स इट आणि जर तसा तो खरा नसेल देन वाय बॉदर बरोबर आलं लक्षात सो आय हॅव मेसेज यु सर यू सेट दॅट दे शो नंबर ऑफ शेअर स्टेटेड येस तो जो आकडा आहे तो नंबर ऑफ शेअर स्टेटेड आहेत नंबर ऑफ पीपल हु आर पार्टिसिपेटेड नाही then we cannot know if it is only one person who has bought the share or there are often two so then how will we trust the volume bars uh, arti arti cha prashna asa ahe ki samja ekach mansane 10 lakh shares getle astil kiwa 10 lakh mansani ek ek share getla asel tar te aplyala nahi kalnar doesn't matter as long as 10 lakh shares getle gele at on an average jar tacha 1.5 lakh cha volume asel tar 10 lakh ane see अंडरस्टँड होलसेलमध्ये खूप मोठी ऑर्डर आली तुला काही फरक पडणार आहे का त्याने ॲज लॉंग एज पीपल आर बाईंग इन दे आर पेईंग फॉर इट डझंट मॅटर रादर हे जे दहा लाख गुंतवणारी लोक असतात ना बायद तीच महत्वाची असतात कारण दहा लाख लोकांनी एक एक शेअर घेतला तर ते काय करतात पुढे जाऊन एक एक शेअर विकतात सुद्धा वेन पीपल आर पुटिंग इन टेन क्रोअर रुपीज फिफ्टी क्रोअर रुपीज सेव्हन्टी क्रोअर रुपीज दे डोंट इझिली सेल दॅट स्टॉक they hold it for long term by the way he is a extraordinarily high volume bar set na i'll show you he baka he he institution paisa ne tayar hotat institutional money manje kay je foreign portfolio investors ahet je aple mutual funds ahet insurance schemes ahet ya lokanchas buying mule he volume tayar hotat you can't get in retailers karan ata apan sagle 80 lok ahot तर ऐंशी लोक आपण एकच शेअर ट्रेड करू का नाही प्रॉब्लेबली कोणीतरी सनफ्लॅक ट्रेड करेल कोणी अदानी ट्रेड करेल कोणी ऑप्शन ट्रेड करेल कोणी एक्झिटा ट्रेड करेल कोण रिमन ट्रेड करेल वी विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन वन स्टॉक ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे सो असा जर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉल्युम हवा असेल दॅट मीन्स दॅट इन्स्टिट्यूशनल आर ॲट प्ले इन्स्टिट्यूशन आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक ओके अँड दॅट इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज इन्स्टिट्यूशन डोंट सेल इझिली आदित्यचा असा मेसेज आला त्याला थोडस समजलं बाकी डोक्यावरून गेलं कॅन यू प्लीज आस्क क्वेश्चन काय नाही समजलं आणि आरती तुला उत्तर मिळालं का तुझ्या प्रश्नाच सर हाऊ टू नो दॅट शेअर इज मॅनिप्युलेट इफ देर इज नो वॉल्युम ऑर इफ देर इज नो कॅन्डल हाऊ टू रिलेट कॅन्डल अरे सी वरती ही कॅन्डल आहे ना त्याचाच खाली बार येतो ऑन दॅट सेम डे असं काही जोड्या जोड्याला खूप लांब नाही जावं लागत आणि या दिवशी काय मुवमेंट झाली या दिवशी स्टॉक अकरा टक्के वाढला इथून इथपर्यंत गेला आणि तो वाढण्यासाठी किती बाईंग झालं तर तो खाली वॉल्युम आहे सिक्स्टी टू मिलियन सिक्स्टी टू मिलियन इज सॉरी सॉरी सिक्स पॉईंट टू मिलियन दॅट इज सिक्स्टी टू लॅक्स सिक्स्टी टू लॅक्स शेअर वेअर बॉट डिमांड कितीची असणार आहे डिमांड नक्कीच एक कोटीची वगैरे असेल कारण त्यातल्या बासष्ट लाख शेअर्स लोकांनी ऍक्च्युअल विकले म्हणजे सेलर्स तयार होते विकायला म्हणून बासष्ट लाख शेअर्स चढ्या भावाने खरेदी करता आले शेअर मार्केट मी लाईक एक एक बार युज काय
ओके हम्म 